Sudah siap. Oke, siap. Silakan Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Makan nanas, makan stroberi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Saya ucapkan terima kasih kepada terhormat Dewan Juri, Guru Pembimbing, Panitia, dan beserta Sagi 11 tahun 2021 ini. Kami dari tim SMP Negeri Satu Samarinda akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Uji Organoleptik Permenjali Herbal atau Jebal dan Daya Terima Siswa SMP Negeri Satu Samarinda. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Atifah Atayla Putri, dan teman saya, Yasmin Yasifa Aulia, serta Sarsa Bilaisyah. Selanjutnya, akan dibawakan oleh teman saya, Yasmin. Kepada Yasmin, dipersilahkan. Baik, untuk presentasi akan saya mulai. Penyebaran COVID-19 di Indonesia sedang marah terjadi dan tidak dapat diprediksikan kapan akan berakhir. Hal ini dapat kita lihat dari penambahan kasus COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Hal ini, penambahan kasus tersebut mengakibatkan para pelaku pengusaha terpaksa untuk mengurangi jam operasional kerja hingga melakukan PHK dalam jumlah besar. Hal ini mengakibatkan para korban PHK melirik usaha yang lebih menguntungkan pada kondisi seperti ini. Contohnya seperti olahan berbagai, berbagai olahan herbal dalam bentuk jamu. Hal ini banyak dilirik karena saat pandemi seperti ini banyak dicari untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan cara pembuatannya tidak memerlukan skill khusus serta posisi bahan yang mudah ditemukan. Namun, hasil studi literatur men- kami menunjukkan bahwa penggunaan obat herbal dalam masyarakat umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang sudah berumur atau dengan kisaran usia 30-50 tahun ke atas. Data tersebut kami ambil dari hasil angket responden yang kami sebarkan kepada siswa SMP Negeri 1 Samarinda yang menunjukkan bahwa 69,3% siswa tidak menyukai jamu karena rata-rata siswa tidak menyukai jamu karena rasanya yang pahit, aroma yang tidak sedap dan tampilan yang kurang menarik pada produk jamu berdasarkan permasalahan yang telah saya uraikan kami memiliki inisiatif untuk melakukan suatu inovasi yaitu dengan membuat produk permen jeli herbal. Hal ini kami lakukan untuk menarik menarik minat generasi muda untuk mengonsumsi produk olahan herbal dengan inovasi terbaru, dengan tampilan dan rasa yang lebih menarik. Tujuan lain dari inovasi ini adalah untuk memberikan sebuah peluang usaha baru bagi korban PHK, sehingga dapat memberikan dampak positif pada pemulihan perekonomian korban PHK. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan manfaat penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil uji organoleptik produk permen jeli herbal dan bagaimana daya terima siswa terhadap produk yang kami buat. Selanjutnya, manfaat penelitian. Kami harap penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang inovasi terbaru olahan herbal dalam upaya meningkatkan minat generasi muda dalam mengkonsumsi produk herbal. Next, bab 2. Tiga kata kunci utama pada bab ini adalah permen jeli, herbal, dan uji organoleptik. Langsung saja kita masuk pada definisi permen jeli. Permen jeli merupakan permen yang terbuat dari campuran bahan pembentuk gel, sari buah-buahan, atau penambahan essence untuk menghasilkan berbagai macam rasa. Dengan karakteristik sifat transparan, tekstur yang empuk, dan mudah dipotong. Sedangkan definisi herbal adalah Dapat didefinisikan sebagai tanaman obat yang berasal dari akar, batang, daun, atau buah suatu tanaman yang diolah menjadi obat-obatan alami. Next, uji organoleptik. Jenis pengujian yang dilakukan dalam sifat organoleptik ini adalah dengan metode uji tingkat kesukaan panelis terhadap produk yang kami buat. Seperti warna, aroma, tekstur, dan rasa yang dihasilkan dari masing-masing perlakuan. Untuk pengaparan materi selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya yaitu Salsa Bila Aisa. Untuk Salsa Bila Aisa, saya persilakan. Baik, akan saya lanjutkan presentasinya. <tuh> jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan merupakan eksperimen. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Samarinda dengan waktu dengan waktu bulan dengan waktu maaf, dengan waktu penelitian pada bulan Januari tahun 2021. Populasi sampel yang digunakan adalah 4 guru dan 74 siswa SMP Negeri 1 Samarinda. 
Metode pengumpulan data yang kami gunakan merupakan uji organoleptik terhadap panelis dan pengumpulan dan penyebaran angket respon. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang kami gunakan adalah preference test atau uji kesukaan. Kami menggunakan skala Likert. Untuk skala Likert dapat dilihat pada tabel 1 di layar. Dan untuk rentang presentase dan presentase sebentar. Dan kriteria kualitas uji kesukaan dapat dilihat pada tabel 2 di layar. Next. Selanjutnya adalah alat dan bahan untuk alat alat yang kami gunakan dapat dilihat pada layar sebagai berikut. Dan untuk bahan yang digunakan dapat dilihat pada layar sebagai berikut. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembuatan ekstrak. Cara pembuatan ekstraknya dapat dilihat pada layar sebagai berikut. Dan untuk pembuatan permen jebal dapat dilihat cara pembuatannya di layar sebagai berikut. Ini adalah hasil dari produk kami. Hasil uji organoleptik. Hasil uji organoleptik ini dilakukan oleh empat panelis. Bisa dilihat di diagram pada layar. Untuk warna, tekstur, dan rasa, rata-rata para panelis lebih menyukai permen jebal atau jeli herbal dengan tambahan ekstrak buah naga. Sedangkan untuk aroma, rata-rata para panelis lebih menyukai permen jebal dengan tambahan ekstrak daun pandan. Kemudian, untuk hasil penyebaran angkat respon, produk permen jeli herbal pada 74 siswa SMP Negeri 1 Samarinda dapat dilihat bahwa 56% dari mereka sangat meminati produk ini. Terakhir, pembahasan. Komponen utama dari pembuatan permen jebal ini memiliki potensi dan manfaat dalam meningkatkan sistem imun tubuh. Komponen utama tersebut adalah jahe, kunyit, serai, jeruk nipis, madu, dan juga kurma. Pemilihan komponen tersebut yaitu berdasarkan rekomendasi dari Dr. Zadil Akbar. Hal tersebut menjadi dasar kami untuk mempopulerkan produk olahan herbal. Produk melalui produk olahan herbal pada generasi muda melalui pengembangan riset tersebut menjadi produk yang memiliki tampilan dan rasa yang lebih baik. Berdasarkan hasil penyebaran angkat respon siswa terhadap produk permen jebal menunjukkan hasil respon yang positif. Para responden berpendapat bahwa inovasi yang kami lakukan ini sangat menarik dan patut dicoba. Mereka menjadi lebih tertarik untuk mengkonsumsi produk herbal. Hal ini dapat melemparkan mangsa pasar dari produk olahan herbal karena biasanya produk ini hanya dikonsumsi oleh kalangan yang berumur 30 tahun ke atas. Pelebaran target pasar ini dapat menjadi peluang untuk para pengusaha untuk meningkatkan penjualan. Perlu kita ketahui bahwa semenjak COVID-19 masuk ke Indonesia, produk yang paling ramai dibeli adalah produk kesehatan. Hal ini dapat menjadi peluang usaha yang bagus bagi para korban PHK pasal COVID-19. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menstabilkan perekonomian dan nuansa baru bagi industri produk herbal. Untuk penonton presentasi akan melanjutkan ke teman saya Alifah Perlani Kepsilat. Sampailah sudah kita di bagian akhir presentasi. Selanjutnya para hadirin, saya akan membahas kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah hasil uji organoleptik pada, dari segi warna, tekstur, dan rasa menunjukkan bahwa formula kedua pada permen jebal lebih baik daripada formula lainnya. Dan untuk segi aroma, formula ke-1 mendapatkan hasil lebih baik dari para panelis. Lalu, penyebaran angket respon siswa mendapatkan hasil yang positif dengan presentase 56% siswa meminati produk permen jebal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa di kalangan siswa SMP Negeri 1 Samarinda sangat diterima permen jebal. Dan saran dari kami, penelitian ini masih dalam pembuatan prototipe prototip, <tipun> dari permen jebal. Kami menyarankan untuk pengembangan selanjutnya dapat melakukan uji fitokimia dan uji kandungan gizi pada permen jebal. Sekian dari pemaparan presentasi kami. Apabila ada kesalahan atau kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke pasar segiri. Jangan lupa belikan tenggiri. Kami mohon pamit undur diri dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.